അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രോസസ് ചാർട്ടിൻ്റെ അന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചായിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചാർട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫ്ലോ പ്രോസസ് ചാർട്ട് സോറി ഓപ്പറേഷൻ പ്രോസസ് ചാർട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ പ്രോസസ് ചാർട്ടിൽ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ ഓപ്പറേഷനും ഇൻസ്പെക്ഷനും അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ടാണ് ഒരു ബേഡ് ബേഡ്സ് ഐ വ്യൂ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവർ ഔട്ടർ ഓവറോൾ കാര്യം മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാർട്ട്സ് ഒക്കെയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലോ പ്രോസസ് ചാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ പ്രോസസ് ചാർട്ടിൻ്റെ ഒരു ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു അതിനെ ഒരു ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആക്കുന്ന ഒരു ചാർട്ടാണ് ഫ്ലോ പ്രോസസ് ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ചാർട്ട് പ്രോസസ് ചാർട്ട് നമുക്കൊരു ഓവറോൾ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഐഡിയ ഡീറ്റെയിൽഡ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനകത്ത് രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമേ വരുത്തുള്ളൂ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻസ്പെക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ടാണ് ഫ്ലോ പ്രോസസ് ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിലേ സ്റ്റോറേജ് അങ്ങനത്തെയുള്ള പല ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും വരും ഓപ്പറേഷനും ഇൻസ്പെക്ഷനും എല്ലാം വരും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ടൈം റിക്വയർഡും ഡിസ്റ്റൻസ് മൂടും ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ടൈം റിക്വയർഡും ഡിസ്റ്റൻസ് മൂടും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ഫ്ലോ പ്രോസസ് ചാർട്ട് ഉള്ളത് മാൻ ടൈപ്പ് പ്രോസസ് ചാർട്ട് മെറ്റീരിയൽ ടൈപ്പ് ഫ്ലോ പ്രോസസ് ചാർട്ട് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഫ്ലോ പ്രോസസ് ചാർട്ട് അപ്പോൾ മാൻ ടൈപ്പ് പ്രോസസ് ചാർട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർക്കർ ഒരു വർക്കറിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാൻ ടൈപ്പ് പ്രോസസ് ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ടൈപ്പ് പ്രോസസ് ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റും അതിനെന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെറ്റീരിയൽ ടൈപ്പ് പ്രോസസ് ചാർട്ട് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് പ്രോസസ് ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് മെഷീൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുമ്പം എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെഷീൻ ടൈപ്പ് പ്രോസസ് ചാർട്ട് അപ്പോൾ മാൻ ടൈപ്പ് പ്രോസസ് ചാർട്ടിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ഹു പ്രിപ്പയേഴ്സ് ആൻഡ് ഓഫീസ് ലെറ്റർ ഇന്ന് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ടേക്സ് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ഓ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ഓൺ ദ പ്രിൻ്റർ ഒരു ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു ഓഫീസ് ലെറ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു മാൻ ടൈപ്പ് ഫ്ലോസ് ഫ്ലോ പ്രോസസ് ചാർട്ടിൽ കാണിക്കാമെന്നാണ് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചാർട്ട് ബിഗിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ചാർട്ട് എൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുത്ത ലെറ്റർ ഇൻ ഔട്ടർ അപ്പോൾ ആ ചാർട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് ഓപ്പറേറ്റർ ഓൺ ഇറ്റ്സ് സീറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റോറേജിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ടു ടേക്ക് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി പിക്ക് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പിക്ക് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ ആണല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഒരു സർക്കിൾ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അടുത്തത് ആരോ കാണിച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് പറ്റു ഹിസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടേബിൾ അടുത്ത സർക്കിൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി സെർച്ചിങ് ഫോർ ടൈപ്പിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതെല്ലാം ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് സർക്കിൾ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അടുത്ത ടൈപ്പ് ദ ലെറ്റർ ചെക്ക് ദ മിസ്റ്റേക്ക് ചെക്ക് ദ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്ക്വയർ വെച്ച് റെപ്രസെ
ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ അതിനടുത്ത ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ്മെൻറ്റിൽ മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ മൂവ്മെൻറ്റ് ആരോയിൽ ആറ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഫ്രീക്വൻസിയും അതിൻ്റെ ടൈമും ഡിസ്റ്റൻസും എല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഒരു മാൻ ടൈപ്പ് പ്രോസസ് ചാർട്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെയിം ആക്ടിവിറ്റി വേറെ രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം എന്നാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷനും അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഏത് ആക്ടിവിറ്റി ആണോ വരുന്നത് അതിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നമ്മളൊരു ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻറ്റർ കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചതിൻ്റെ തന്നെ ഡേറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻ സീറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗോസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ റിട്ടേൺ മാറ്റർ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൂവ്മെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ പോയിൻറ്റിലോട്ട് വന്ന് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ടേക്ക് ദ ഹാൻഡ് റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ വന്ന് കോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടേബിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ കോളത്തിലോട്ട് വന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് വേറെ രീതിയിലുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ പ്രോസസ് ആയിട്ട് മെറ്റീരിയൽ ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ചാർ ഈ ടൈപ്പ് പ്രോസസ് ചാർട്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെഷീനിങ് ഓഫ് എ കമ്പോണൻറ്റ് മെഷീനിങ് ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഉള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ എക്സാമ്പിളാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീനിങ് ഓഫ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് ചാർട്ട് ബിഗിൻസ് കമ്പോണൻറ്റ് ലേങ് ഇൻ്റെ സ്റ്റോർ ചാർട്ട് എൻസ് മെഷീൻ ദ മെഷീൻ കമ്പോണൻറ്റ് ലേങ് ഇൻ സ്റ്റോർ റാക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആദ്യമേ ലൈങ് ഇൻ ദ സ്റ്റോർ ടു മെഷീൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ലോഡർ ഓൺ ദ മെഷീൻ ഓപ്പറേഷൻ മെഷീനിങ് ഓഫ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് അടുത്തത് ടു ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബെഞ്ച് മൂവ്മെൻറ്റ് വെയ്റ്റഡ് ടിൽ ദ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇസ് ഫ്രീ അത് ഡിലേ ആണ് ഡിലേ അടുത്ത ഇൻസ്പെക്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലസ് സർക്കിൾ എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഒരുപോലെ വരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ മെഷറും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആക്ടിവിറ്റിയും കൂടെ അല്ലെ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻസ്പെക്ഷനും കൂടെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്ടിവിറ്റി വന്നത് പിന്നെ ഇറ്റ് സ്റ്റോർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ റാക്ക് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ റാക്ക് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും ടൈമും ഡിസ്റ്റൻസ് മോഡും എല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ടു ഹാൻഡ് പ്രോസസ് ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പ്രോസസ് ചാർട്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ഒരു വർക്കറിൻ്റെ രണ്ട് കൈയുടെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോസസ് ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെയും റൈറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെയും ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അസംബിൾ ഹോട്ട് വാഷേഴ്സ് ആൻഡ് നട്ട് ഇറ്റ് എ ബോൾട്ട് അല്ല അസംബിൾ ടു വാഷേഴ്സ് ആൻഡ് നട്ട് ഇറ്റ് എ ബോൾട്ട് അപ്പം ബോൾട്ടും നട്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഹാൻഡ്സ് എം ടി മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ ബോക്സ് ചാർട്ട് എൻസ് കംപ്ലീറ്റ് അസംബ്ലി എൻസ് ഇൻ ദ ബോക്സ് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ടു ബോൾട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ടു ഫസ്റ്റ് വാഷർ രണ്ട് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് കൈയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് ആളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അല്ല കൈയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൈയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അത് ആരോ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു ആമ മാൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും അതിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് വരത്തില്ല അതൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ അത് രണ്ടാമത്തെ പിക്കപ്പ് ദ ബോൾട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആണെങ്കിൽ പിക്കപ്പ് ദ ബോൾട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആണെങ്കിൽ പിക്കപ്പ് ദ വാഷർ അപ്പം രണ്ടും പൊസിഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു മൂവ്മെൻറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റോറേജിൻ്റെ സിബിൽ അസംബിൾ ടു ബോൾട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ അസംബിൾ ടു ബോൾട്ട്
അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കുറച്ച് നേരം ഡിലേ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ബോൾട്ടിലോട്ട് അത് റിപ്പീറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും സെയിം പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ടു ഹാൻഡ്രഡ് പ്രോസസ്സ് ചാർട്ട് രണ്ട് കൈയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് സൈമിൾ ടെന്നീസ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിനെ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ ഡയഗ്രാംസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഫ്ലോ പ്രോസസ്സ് ചാർട്ടാണ് അതിൽ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഫ്ലോയുടെ എന്ന് അതിനെ പറയുന്നില്ല ഓരോ മെഷീൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവാണ് മെഷീനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് മെഷീൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ചാർട്ട് മാൻ ടൈപ്പ് പ്രോസസ്സ് ചാർട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു വർക്കറിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ വർക്കർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോസസ്സ് ചാർട്ട് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഇതിലൊന്നും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോ ഡയഗ്രോം സ്ട്രിങ് ഡയഗ്രോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോ ഫ്ലോയെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കോസ്റ്റൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലത്തുള്ള ഫ്ലോ ഡയഗ്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാം പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടാം അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോ ഡയഗ്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലോ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് റോ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ സ്റ്റോർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്ന ലേത്തിലോട്ട് പിന്നെ ഷേപ്പർ മില്ല് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മെഷീൻ ഷോപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൂവ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഫ്ലോ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മെഷീൻസിലൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് അവസാനം ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ മെഷീനിലുള്ള സിമ്പിൾ വെച്ചാണ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ലൈത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ എല്ലായിടത്തും ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ സ്ലോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിലേ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ് ഒരു ഡിലേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇൻസ്പെക്ഷന് മുമ്പായിട്ട് ഡിലേ അപ്പോൾ അടുത്തത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് അപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോ ആണ് ഈ ഫ്ലോ ഡയഗ്രം വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഫ്ലോ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ മെഷീൻ്റെ സ്കെയിൽ നമ്മുടെ മൊത്തം ഷോപ്പിൻ്റെ ഒരു സ്കെയിൽ ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കും ഓക്കെ അതിൽ മെഷീൻസിൻ്റെ ഒക്കെ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യും മെഷീൻസും ഗ്യാങ് വേസ് ഗ്യാങ് വേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അങ്ങനത്തെയുള്ള പലതിൻ്റെയും പൊസിഷൻ നമ്മൾ ആ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പറിലോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും ഓരോ പൊസിഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൽ വർക്കേഴ്സ് അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഒക്കെ മൂവ്മെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും അപ്പം തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ വർക്കറിൻ്റെയും മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും മൂവ്മെൻറ്റ് തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ പങ്ക് അതിനുവേണ്ടി ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സ് സിമ്പിൾസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചാൽ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻസ്പെക്ഷൻ അങ്ങനത്തെയുള്ള പ്രോസസ്സ് സിമ്പിൾസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നടക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ വർക്ക് സെൻറ്ററിൽ അവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഫ്ലോ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് രണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നിലകളൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറും ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറും അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ യൂസസ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഡയഗ്രം എന്ത് ഫ്ലോ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം അൺനെസസറി മെറ്റീരിയൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കി പഠിച
സ്യൂട്ടറായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഷീൻസ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് ഡയഗ്രാം സ്ട്രിങ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്ലോ ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് ഡയഗ്രത്തിൽ സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ നൂല് ട്വൈൻ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രിങ് ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ബാക്ക് ട്രാക്കിങ് ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കേസസിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്യൂട്ടബിൾ സ്ട്രിങ് ഡയഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ നമ്മുടെ പല മെഷീൻ സെൻറ്റേഴ്സ് എവിടെയൊക്കെയാണ് പൊസിഷൻസ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ പിൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ലെയ്ത്താണെങ്കിൽ ആ ലെയ്ത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ വരച്ചിട്ട് അതിലൊരു പിൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതല്ല മില്ലിങ്ങിൻ്റെ മെഷീനിലെടുത്ത് ഒരു പിൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പിൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കളേഡ് ത്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് ഈ എല്ലാ പിൻസിൻ്റെയും മൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാ പിൻസിലൂടെയും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രിങ് എല്ലാത്തിലൂടെയും പാതിലൂടെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഒരു വർക്ക് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വർക്ക് സെൻറ്ററിലോട്ട് എത്ര മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രിങ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് വെച്ചിട്ട് ടോട്ടലി എത്ര ലെങ്ത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നു വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ മാം വർക്കറോ വർക്ക് മെറ്റീരിയൽ എത്ര ലെങ്ത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് സ്ട്രിങ് ഊരിയെടുത്ത് ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് തെർബ്ലിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പഠിക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എൻഡിൽ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ യൂസസ് ഓഫ് സ്ട്രിങ് ഡയഗ്രാം അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അസൈൻമെൻറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പോസ